Monksenel tıp esasında akut hastalıklardan ziyade kronik hastalıklarla ilgilenen, kronik hastalıkları kendi içerisinde kök nedenlerine bağlı olarak günlük yaşam tarzlarına dayalı prensiplerle çözmeye çalışan, tıbbi beslenme, fitoterapi gibi bitkisel, bilimsel desteklerle desteklenen bitkisel tedavilerden yararlanan bir yeni akım bilim dalı diyebiliriz. Esasında fonksiyonel tıp bugün tıp fakültelerinde temel tıp bilimlerinin ki bunların içerisinde başta fizyoloji, biyokimya ve fizyopatoloji içerisine sokabiliriz ağırlıklı olarak. Bu tür branşların klinik branşlarda, kronik hastalıklarda bilimsel veriler eşliğinde daha aktif sorgulanmasını ve kullanılmasına yarayan bir ortam hazırlamakta. Yani bugün ana akım tıbbıyla, modern tıp ile temel tıp bilimleri arasında ciddi bir köprü oluşturmakta. Ve hatta bunun bir ayağının da günümüzde geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerine de uzandığını, bunlar arasında da bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. İlk başta bu soruyu cevaplamadan önce şu noktayı özellikle vurgulayalım. Kronik hastalıklar adı altında geçen birçok otoimmin, kronik inflamatuar hastalık esasında fonksiyonel tıbbın konusu. Fakat fonksiyonel tıp kesinlikle tek başına bir günümüzdeki modern klasik tıbbın karşısında olan bir tıp anlayışı değil. Hatta bununla birlikte çalıştığında çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Şöyle ki soruya geçersek. Özellikle ileri seviyede ciddi dejeneratif süreçleri yaşamış kronik hastalıklarda fonksiyonel tıbbın katkısı bu hastaları daha erken evrelerde yakalamış hastalıklara göre daha az olmakta. Dolayısıyla fonksiyonel tıp esasında koruyucu hekimlik tıbbının bir parçası. O yüzden bugün dahiliye polikliniklerine, aile sağlığı polikliniklerine giden diyabet, obezite, hipertansiyon, bazı daha kontrol edilebilir seviyede bulunan ağırlaşmamış birçok otoimmün hastalık, kaşımoto, romatoid artrit, lupus gibi birçok hastalık, nörolojik hastalıklardan multiple skleroz gibi kronik hastalıklar fonksiyonel tıp uygulayıcılarının esas ilgi alanlarını oluşturmakta ve erken orta evre daha doğrusu ağır ilerlememiş bu tür hastalık hastaları, fonksiyonel tıp hekimleri kendi kliniklerinde karşılamakta. Özellikle bu hastaların beklentisi daha çok normal başvurdukları tıp merkezi polikliniklerinde kısa tedavi, daha doğrusu kısa görüşme süresi ve oradan istediklerini alamamayla biraz ilgili. Biz bu hastaları karşıladığımızda onlara ilk verdiğimiz bilgi görüşme sürelerinin normal beklenenin aksine gerçekten uzun olacağı. Bir fonksiyonel tıp hekimi, fonksiyonel tıp uygulayıcısı ilk görüşmede bir hastasına ortalama 1,5-2 saat zaman ayırmak zorundadır. Doğumundan başlayarak dönemsel olarak, kronolojik olarak yaş durumuna göre yaşadığı şikayetleri, hastalıkları, operasyonları, kullandığı ilaçları, emosyonel travmalarını, aynı zamanda yine bu dönemlerde günlük aktivitelerinin durumunu, uyku kalitesini, egzersiz düzeyini, beslenme durumu hakkında sürekli bilgi verir. Bu fonksiyonel tıp uygulayıcısının sürekli bir not almasına ve aktif olarak o süreci yönetmesi için gerekli soruları sormasını da gerektirmekte. Bu daha baştan fonksiyonel tıp hastasını mutlu eder. Biz onlara hastalık etiketi kullanmaktan ziyade altta yadan kök nedenleri onların anlayabileceği biçimde muayene sonrasında plan öncesi yapacağımız plan, tedavi planı öncesinde açıklamaya çalışırız. O aşamadan sonra fonksiyonel tıp uygulamalarının kendine özgü bazı özel testleri veya da kendi yakın çevrelerinde ulaşabilecekleri bazı klasik testlerle ihtiyaç duyuyorsak süreci tamamlamaya çalışırız. Bundan sonrası artık yaşam tarzının modifikasyonu, kişinin yeme, içme alışkanlıklarının düzenlenmesi, uyku kalitesinin ayarlanması, gün içi stres seviyesinin yönetilmesi, kişiye bu manada eğer gerek duyuluyorsa tıbbi beslenme düzenlemesinin yanı sıra gerekli fitoterapötik destek takviyelerinin planlanması başlıca görüşme planını ve takip sürecini oluşturmakta. Biz bu hastaları olabildiğince bilimsel veriler eşliğinde, klinik tecrübeler eşliğinde aynı zamanda eğer gerekliyse ki genelde gerek görürüz, kendisini takip eden başka branştan hekimlerle birlikte bir tedavi planı çizeriz. Bu normalde karşılaşılanın aksine bir medikal ilaç kullanımını ardından hemen iyileşeceği yönünde değil, 
belli bir süre içerisinde aslında ona bir balık tutma anlayışının öğretilerek bize bir süre sonra ihtiyacının kalmaması üzerine dayalı bir anlayış bu. Dolayısıyla bir hastaya bu tarzda bir hasta geldiği zaman bize ona ilk başta 6 ile 12 ay kadar süre içerisinde en geç bu durumu çözüp çözemeyeceğimize bakarız ve bu süreci belirledikten sonra durumu onunla paylaşır. Eğer böyle bir hastaysa kabul eder ve öyle devam ederek süreci tamamlarız. Dolayısıyla bu hastaların fonksiyonel tıp hekimlerine geldiklerinde uzun vadeli ve gerçekten bir kalıcı iyileşmenin adayı olarak başvuracaklarını bilerek gelmelerini öneririm. Biz aslında birçok değişik kronik hastalığı kendi klinimizde görüyoruz. Fakat beni en böyle derinden etkileyen herhalde öğrencilik yıllarımda kendi kitap ve bilgimizde sıklığının daha az olduğunu bildiğim ama günümüzde gerçekten çok ciddi düzeyde sık gördüğümüz Hashimoto hastalığından örnek verebilirim. Bu tür hastalarda özellikle işin sadece tiroid fonksiyonlarından ibaret olmadığını, sinir sisteminin, sindirim sisteminin ve hatta ilişkili vücut içerisindeki diğer sistemlerin Hashimoto hastalığıyla olan ilişkisini öncelikle öykü, sonra muayene, sonra gerekirse laboratuvar yöntemlerinden yararlanarak anlamaya çalışırız. Biz bu hastalarda sık bakılan TSH ve serbest T4 parametrelerinin yanında serbest T3 dediğimiz aktif hormon, tiroid hormonu düzeylerine de bakarız. Aynı zamanda Hashimoto tanısı ve Hashimoto aktivitesi, hastalık aktivitesini izlemek için tiroid otoantikorlarını, anti TPO dediğimiz tiroperoksidaz enziminin antikoru ve antitroglobin dediğimiz tiroid hormonlarını taşıyan kan proteinlerine karşı olan troglobin otoantikorlarına bakarız. Aynı zamanda hastanın tiroid ultrasonuna, kanda selenyum düzeyine, idrarda iot düzeyine bakarız. Hastalığı belirli aralıklarla olan görüşmelerimizde bu laboratuvar tetkikleriyle de takip ederiz. Hashimoto hastası için Hani en önemli beslenme önerisi nedir diye sorulursa bu hastaların genel yaklaşımda bir hiperallerjen gıdalardan özellikle gluten, süt, soya, mısır, yer fıstığı hatta bazen yumurta gibi gıdalardan belli süre uzak durması gerekebilir. Bunlar içerisinde gluten belki aralarında en fazla önem arz eden olabilir. Biz son çalışmalardan gluten içerisindeki spesifik bir amino asit serisini antijenik cevap yönünden tiroid dokusuna çok benzediği gerekçesiyle riskli bulmaktayız. Dolayısıyla bu konuda aslında çok söylenecek şey var ama en önemli spot noktaları söylemeye çalışıyorum. Hastalığa bakış açımızı belirtmek yönünden. Yine bu hastalarda gözden kaçan noktalardan birisi tedavi yaklaşımlarında bu hastaların stres yönetiminin çok iyi yapılması lazım. Çünkü tiroid dokusunu besleyen sinirler vücudun önemli bir sinir ağının parçası olan vagus dediğimiz vücudu birçok yerde ulaşan, tamir edilmesine, immün sistemi sakinleştirilmesine, normal fizyolojik aktivitelerin normal düzende yapılmasına yardımcı olan bir sinirin dalları tarafından uyarılmakta. Dolayısıyla bu kişiler için meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, iyi bir uyku kalitesi, gün içi doğru bir stres yönetimi Hashimoto hastalığının tedavisi açısından önemli. Bir de çok soru gelir, en önemli takviye nedir diye sorulur Hashimoto için. Beslenmenin yanı sıra bu hastalar için özellikle autoantikorların kontrolü açısından herhalde selenyum, magnezyum, B6 gibi vitaminler en önemli rolü oynuyor diye düşünüyorum. Yine beslenme içerisinde de bu vitaminlerden, minerallerden zengin gıdalara da önem vermek önemli. Aslında bu ne fonksiyonel tıpta ne de başka bir tıp anlayışında çok farklı değil. Belki kavramları biraz netleştirmek gerekebilir. Fonksiyonel tıp aslında olaylara bir hastalık etiketinde değil, alttaki fizyopatolojik mekanizmalar üzerinden, kök nedenler üzerinden bakar. Olaya böyle yaklaşıldığı zaman hasta içinde aslında bir tane bir ilaç alarak o hastalığı tamamen yok etmek gibi bir normal dolmatik bir anlayış yerine o hastada alttaki kök nedenleri stabil hale getirip, çözüp, o hastaya bunu nasıl yönetebileceğini öğretip bir daha karşılaşmaması için bu süreci sürdürülebilir kılmasına yardımcı olmaya çalışırız biz. Hal böyle olunca eğer şartlar bozulacaksa eğer aynı hastalıkla tekrar yüzleşme ihtimali her zaman var. Ama bu demek değildir ki ilk zamanlarda karşılaşılan sıkı süreçler 
kendisi tek başına kaldığı zaman yani o hastalıkla yüzleşmemek adına yine öyle devam edecektir. Hayır böyle değil. Elbette ufak kaçamaklar olacaktır ama şartlar ciddi bozulduğunda bu hastaların hastalıklarını tekrar etme ihtimali her zaman vardır. Yani tedavi etmek değil, iyileşmek doğru kelimedir. Her zaman iyi veya ufak salınımlar, dalgalanmalar olabilir. Kişi bunun farkında olup bunu tölere edebilme açısından kendisini geliştirdiği müddetçe ve bu konuda alınması gereken önlemleri başından aldığı müddetçe ciddi sorunlarla karşılaşmayacağını temin edebiliriz.